Ano ang antioxidants? Labanan ang oxidative stress. Ano ang oxidative stress? Ang katawan ay naglalabas ng mga free radicals habang pinoproseso nito ang pagkain at nagre-react sa kapaligiran. Parang katulad ng katawan ng isang makina, ang gasolina ay ang pagkain, at ang mga free radicals ay mga byproduct ng pagpapalit ng gasolina para maging enerhiya. Kaya normal ang pagkakaroon ng free radicals bilang bunga ng mga prosesong ito sa ating katawan. Ang proseso na ito ay tinatawag na oxidation. Ito ay isang normal at kinakailangang proseso na nangyayari sa iyong katawan tulad ng metabolism. Ang antioxidants, on the other hand, ay ang ginagamit ng katawan para linisin ang mga free radicals. Kaya ang mga antioxidants ay tinatawag na free radical scavengers. So ano ang oxidative stress? Kapag mas marami ang free radicals kesa antioxidants, ang condition na ito ay tinatawag na oxidative stress. Ito ay problema dahil ang oxidative stress ay nagdudulot ng pagsira sa mga cells, sa kanilang DNA, at sa mitochondria, ang parte ng cell na gumagawa ng enerhiya. Mga sirang cells ang nagdudulot ng overall aging ng katawan at nagdudulot ng mga chronic illnesses. Katulad ng example natin kanina, ang makina ng sasakyan, kapag walang maintenance, naluluma ang makina at masisira lang ito. What are sources of oxidative stress? Sobrang UV light. Ang UV light ay nanggagaling sa araw at artificial sources tulad ng fluorescent at incandescent sources. Kaya mas mabuti ang gumamit ng LED light instead. Inflammation. Inflammation ay bahagi ng defense mechanism ng katawan. Ito ay ang pagkilala ng katawan sa mga potential na masamang foreign objects o pagsira sa mga parte ng ating sistema. Ito ay nagre-resulta sa pagtawag sa ating immune system para alisin ang kalaban at pagalingin ang katawan. Ang inflammation ay maaaring maging acute o chronic. Ang pag-exercise ay magandang halimbawa sa pagresulta ng acute inflammation. Dito makikita na importante ang inflammation sa pagpapagaling at pagpapalakas ng ating katawan pagkatapos ng exercise. Ngunit, ang chronic naman ay long-term. At ito ang masamang klase ng inflammation. Kapag stressed ang mga cells natin chronically, nasisira ito at nagmalmalfunction. Damaged cells will create damaged cells. Kaya ang chronic inflammation ay nagre-resulta sa chronic illnesses tulad ng diabetes, cardiovascular diseases, dementia, arthritis, cancers, at iba pa. Dito pumapasok ang tamang pagkain. Ang high-carb diet ay nagre-resulta sa chronic inflammation. Ang high-carb diet ay sinisira ang mitochondria ng mga cells at nagre-resulta sa chronic inflammation at chronic illnesses. Ang high-carb diet ay nagre-resulta sa insulin resistance at metabolic syndrome. Ito ay mga mekanismo ng oxidative stress. Other sources of high inflammation are highly processed foods, trans fats, and vegetable seed oils. Smoking, radiation, pesticides, pollution. Exposure sa mga ito ay nagdudulot ng oxidative stress and chronic inflammation. Chronic stress. Chronic stress, tulad ng patuloy na pag-aalala, ay nagpapahina ng ating immune system. Paano kalabanin ang oxidative stress? First and foremost, avoid the sources of oxidative stress. No amount of fixes tulad ng supplements will correct constant exposure to oxidative stress as mentioned above, most especially high-carb, high-processed food diet. To help our body against oxidative stress, we should add antioxidants to our body. Good sources of antioxidants are Vitamin A, from liver, carrots, beta-carotene, milk, and egg yolks. Vitamin C, low glycemic sources are kimchi, chili peppers, broccoli. Vitamin D, 15 minutes maximum exposure in the sun or take vitamin D3 supplements or cod liver oil. Vitamin E, from nuts, a chuete oil is the best kind. Vitamin B, from liver, meats, eggs, leafy greens, Nutritional Yeast Minerals like selenium, zinc, manganese from meats, milk, nuts Glutathione from glycine and N-acetylcysteine, NAC, supplements Bioflavonoids, polyphenols, flavonols from berries, coffee, tea, dark chocolate Other powerful antioxidants like curcumin from turmeric and omega-3 from fish oil Ang resulta at benefits ng higher antioxidants ay 
slow aging process as we will have healthier cells. Decreased risk of atherosclerosis and cardiovascular diseases. Decreases risk of dementia, Alzheimer's, Parkinson's. Decreases risk of tumors and cancers. So, if you want to age slower, increase health span, avoid chronic illnesses. Avoid sources of oxidative stress with a proper diet and load up on antioxidants to be a better you. Like and subscribe to learn more. Thanks for watching.